দু হাজার তেইশের এএনএম ও জিএনএম পরীক্ষার নোটিফিকেশান বেরিয়ে গেছে কবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হবে পরীক্ষা কবে কি কি ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশান আছে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কীরকম থাকে এই সমস্ত কিছু বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব তো তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো প্রথমে আমরা দেখে নেব ডেটটা দেখো এটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর এএনএম অ্যান্ড জিএনএম দু হাজার তেইশ সতেরো এক দু হাজার তেইশ থেকে তেরো দুই দু হাজার তেইশ অর্থাৎ এই তারিখের মধ্যে তোমাদের অনলাইন ফর্ম ফিল শুরু হবে আর পরীক্ষার ডেট দেওয়া আছে কত তারিখ সেকেন্ড জুলাই দু রবিবার ওকে এরপরে আমরা দেখে নেব কি কি ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশান আছে দেখো এটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ইনফরমেশান বুলেটিন তোমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারো বা ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখান থেকেও ডাউনলোড করতে পারো তো এখান থেকে আমি তোমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রাকশানগুলো জানাবো সেগুলো দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত আর বাকি তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ইনফরমেশান কিন্তু অবশ্যই পড়ে নিও দেখো ফার্স্টে কি বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য এক্সামিনেশান মাস্ট বি ডান অনলাইন অনলি অর্থাৎ তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান অনলাইনেই শুধুমাত্র অনলাইনেই করতে হবে ঠিক আছে সেকেন্ডে কি বলা হয়েছে সেকেন্ডে বলা হয়েছে এনসিওর ফিলিং জেনুইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যাভেলেবেল অনলাইন অনলি এখানে ওয়েবসাইটের নাম দেওয়া আছে ডাব্লিউ 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 ডট ডাব্লু বি জেই বি ডট এন আইসি ডট ইন এখানে গিয়ে তোমাদের জেনুইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করতে হবে অর্থাৎ কোনো ফেক অ্যাপ্লিকেশান ফিল করা যাবে না তাহলে কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম বাতিল হয়ে যাবে তারপরে বলা হয়েছে ডু নট অ্যাটেম টু মেক এনি ডুপ্লিকেট অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ কোনো ডুপ্লিকেট অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লাই করবে না তারপরে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে ইট ইজ এসেন্সিয়াল টু হ্যাভ এ ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার অ্যান্ড এ ইউনিক ভ্যালিড ইমেল আইডি অর্থাৎ তোমাদের একটা ভ্যালিড মোবাইল নাম্বার যেটা চালু থাকতে হবে এবং ইমেল আইডি একটা দরকার যেটাও চালু আছে অবশ্যই তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে তোমাদের বোর্ড যদি কোনো সময় কমিউনিকেট করতে চায় তাহলে কিন্তু তোমাদের এই রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি আর রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে যদি মোবাইল নাম্বার দাও কিছুদিন পর থাকবে না নাম্বারটা সেরকম মোবাইল নাম্বার দিলে তোমরা কিন্তু পরে অসুবিধায় পড়বে তাই তোমরা এমন মোবাইল নাম্বার দিবে যেটাতে তোমার তোমরা এখন বর্তমানে ব্যবহার করছো আর ভবিষ্যতেও সেই নাম্বারটা ব্যবহার করবে এরকম নাম্বার দেবে এবং ইমেল আইডির ক্ষেত্রেও একই রকম পরের পয়েন্টে দেখো ওয়ান্স দ্য রেজিস্ট্রেশান ডিটেলস দ্যাট ইজ নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম জেন্ডার ডোমিসিল অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ আর এন্টার্ড অ্যান্ড সাবমিটেড দিস ইনফরমেশান ক্যানট বি চেঞ্জড মডিফাইড এডিটেড আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস অর্থাৎ তোমরা ফর্ম ফিল করার সময় এই যে তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো যখন ফিল করবে সেগুলো কিন্তু পরে কোনো দিন চেঞ্জ করতে পারবে না তো ফর্ম ফিল করার সময় তোমরা অবশ্যই ভালো করে ধীরে সিস্তে তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিল আপটা করো কোনো ভুল যেন না থাকে এখানে আরও কিছু ইনফরমেশানগুলো চেঞ্জ করা যাবে সেগুলো আলাদাগুলো ঠিক আছে এই সমস্ত তথ্যগুলোকে তোমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে না পরে আসছি কোন কোন তথ্যগুলো তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে তারপর দেখো ডু নট শেয়ার ইউর অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার পাসওয়ার্ড উইথ এনি ওয়ান অর্থাৎ তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার পাসওয়ার্ড কারো সঙ্গে শেয়ার করবে না তারপর হচ্ছে আপলোডেড স্ক্যান ফটোকপি অ্যান্ড সিগনেচার তোমাদের নির্দিষ্ট নিয়মে সেগুলোকে ফিল আপলোড করতে হবে ফটো তোমাদের নিজেদের যে ফটো আছে সেটাকে আর হচ্ছে নিজেদের সিগনেচার এ দুটোকে আপলোড করতে হবে এগুলো কিভাবে আপলোড করতে হবে সব কিছুই আছে পরে পরে আমি বলবো ডিটেলস দেখতে থাকো তারপরে আছে ইফ এনি ইনফরমেশান আদার দেন নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম জেন্ডার ডোমিসিল অ্যান্ড ডেট অফ বার্থ গিভেন ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশান নিডস টু বি কারেক্টেড দ্য রেক্টিফিকেশান ক্যান বি ডান বাই দ্য ক্যান্ডিডেট অনলি উইদ ইন নোটিফাইড কারেকশান পিরিয়ড অর্থাৎ তোমাদের একটু আগে যে বলা হয়েছে যে যে সমস্ত তথ্যগুলো তোমরা কারেকশান করতে পারবে না যেমন হচ্ছে নিজের নাম বাবার নাম মার নাম জেন্ডার ডেট অফ বার্থ এগুলো বাদে আর যেগুলো চেঞ্জ করা যাবে সেগুলোর জন্য একটা কারেকশান পিরিয়ড দেওয়া হবে তোমাদের সেই কারেকশান পিরিয়ডের মধ্যে দু দিন তিন দিন এরকম টাইম দেওয়া হয় সেই টাইমের মধ্যে তোমাদের সেটাকে কারেকশান করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এই সমস্ত তথ্যগুলো তোমরা কিন্তু কারেক্ট করতে পারবে না পরে বলা হয়েছে দ্য এক্সামিনেশান ফিজ ক্যান বি পেইড বাই নেট ব্যাঙ্কিং 
ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইউপিআই অনলি অর্থাৎ তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপের যে টাকাটা সেটা তোমাদের কীভাবে পেমেন্ট করতে হবে সেটা তোমাদের পেমেন্ট করতে হবে ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিং ক্রেডিট কার্ড বা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে কোনো অফলাইন পেমেন্ট করা যাবে না আর তোমাদের কত টাকা করে লাগবে দেখো তিনশো টাকা করে দেওয়া হয়েছে ফর এসসি এস টি ও বি সি এ ও বি সি বি অ্যান্ড অরফ্যান ক্যান্ডিডেট আর চারশো টাকা কার কার চারশো হচ্ছে অল আদার ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে প্লাস এটা তো ফর্ম ফিল আপের চার্জ আর যারা তোমরা যেখানে অনলাইনে ফর্ম ফিল করবে সেখানে কিন্তু তোমাদের এক্সট্রা যে চার্জটা সেটা তাদেরকে দিতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বোর্ড তোমাদের কাছ থেকে এসসি এস টি ও বি সি ও বি সি এ ও বি সি বি অরফ্যান্স তোমাদের জন্য রয়েছে তিনশো টাকা আর বাকি জেনারেলের জন্য চারশো ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে তারপরে দেখো দ্য ফিজ ওয়ান্স পেইড ইজ নট রিফান্ডেবল আন্ডার এনি সারকামস্টান্সেস অর্থাৎ যখন ফিজ একবার তোমরা পেমেন্ট করে দিবে সেটাকে কিন্তু আর ব্যাক পাবে না ওকে তো এখানে একটা ইন ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে ডু নট ওয়েট ফর দ্য লাস্ট ডেট টু মেক ফিজ পেমেন্ট টু অ্যাভয়েড পেমেন্ট ফেলিওর বাই ব্যাংকস অর ইপিজি অর্থাৎ তোমাদের এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা লাস্ট ডেট পর্যন্ত যেও না তার আগে কিন্তু পেমেন্টটা করে নাও কারণ লাস্টের দিকে পেমেন্টের সমস্যা হয় সেই সময় যদি পেমেন্ট ফেল হয় তাহলে তোমাদের ব্যাংক থেকে যদি টাকা কেটে নেয় আর যদি না সেটা বোর্ডের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে আবার পুনরায় পেমেন্ট করতে হতে পারে ঠিক আছে এই জন্য তোমরা অবশ্যই প্রথম দিকেই ফর্ম ফিল করে নেবে তারপরে বলা হয়েছে কিপ কপিজ কনফার্মেশন পেজ অ্যান্ড অ্যাডমিট কার্ডস সেভ কাস্টডি অর্থাৎ ফর্ম ফিল পর যে কনফার্মেশন পেজটা হবে সেটা কিন্তু তোমরা ভালো করে গচ্ছিত করে রাখবে এবং তারপর একটা সময় আসবে যখন অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে সেই অ্যাডমিট কার্ডটাকেও পরীক্ষা দেওয়ার পরে কিন্তু ভালো করে গচ্ছিত করে রাখতে হবে এগুলো তোমরা যখন তারপর অ্যাডমিশান হতে যাবে তখন কিন্তু কাজে লাগবে ঠিক আছে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে অ্যাডমিট কার্ডগুলো গচ্ছিত রাখে না কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডগুলো গচ্ছিত করে রাখতে হবে এরপর দেখো এরপরে বলা হয়েছে প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেটকে বলা হয়েছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু বি জে ই বি ডট এন আই সি ডট ইন বা ডাব্লু বি জে ই বি ডট ইন এটাকে রেগুলারলি চেক করতে বলা হচ্ছে যদি কোনো আপডেট থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকেই প্রথমে জানতে পারবে ওকে এরপরে যে তথ্যগুলো দেব দেখো তোমরা এখানে এন এম জি যে পরীক্ষাটা সেটা আগেই বলা হয়েছে দুই সাত দু হবে কটা থেকে কটা পর্যন্ত বারোটা থেকে একটা তিরিশ পর্যন্ত পরীক্ষা হবে এন এম জি দুটো আলাদা পরীক্ষা নয় একটাই পরীক্ষাই হবে ঠিক আছে তো এখানে তোমাদের কিভাবে কোশ্চেন পেপার হবে সেই কোশ্চেন পেপার সম্পর্কেও দেওয়া আছে কোশ্চেন পেপারে কি কি থাক থাকবে দেখো সাবজেক্টগুলো লাইফ সায়েন্স থাকবে লাইফ সায়েন্সে তিরিশটা এক মার্কের কোশ্চেন থাকবে তারপরে দশটা দু মার্কের কোশ্চেন থাকবে এইভাবে টোটাল কোশ্চেন তিরিশ আর দশ টোটাল চল্লিশ কিন্তু কিন্তু মার্কস কত হচ্ছে পঞ্চাশ ঠিক আছে এখানে ইন্টু টু হয়ে যাবে তাহলে তিরিশ কুড়ি পঞ্চাশ তারপরে ফিজিক্স থাকছে ফিজিক্স ফিজিক্যাল সায়েন্স এগুলো সবগুলো কিন্তু নাইন টেন সিলেবাস ওকে আর এটা ফিজিক্যাল সায়েন্সে এক মার্কের কোয়েশ্চেন থাকছে পনেরোটা আর দু মার্কের কোয়েশ্চেন থাকছে পাঁচটা তাহলে এখানে হয়ে যাবে পাঁচ দুয়ে দশ আর হচ্ছে পনেরো তাহলে পঁচিশ মার্কের টোটাল পরীক্ষা তারপরে বেসিক ইংলিশ থাকছে বেসিক ইংলিশ পনেরোটা এক মার্কের কোয়েশ্চেন শুধু এক মার্কের কোয়েশ্চেনই থাকবে এখানে টোটাল পনেরোটা কোয়েশ্চেন আর পনেরো মার্ক তারপরে ম্যাথামেটিক্স থাকবে নাইন টেন লেভেলেরই ম্যাথামেটিক্স এটা থাকবে দশটা এক মার্কের এম সিকিউ টোটাল মার্কস দশ আর জেনারেল নলেজ থাকবে দশটা এম সিকিউ এক মার্কের টোটাল মার্কস দশ এইভাবে তোমাদের হয়ে যাচ্ছে আরও আছে লজিক্যাল রিজনিং আছে একটা লজিক্যাল রিজনিং থাকছে পাঁচটা কোয়েশ্চেন পাঁচ মার্ক টোটাল হয়ে যাচ্ছে তোমাদের টোটাল মার্কস একশো পনেরো মার্ক ঠিক আছে এখানে তোমাদের সবগুলোই এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা কোনো লিখতে হবে না ঠিক আছে আর তোমাদের যে টাইম থাকবে সেই টাইম কত দেড় ঘন্টা থাকবে ওকে আর তোমাদের প্রশ্নপত্র ইংরেজি আর হচ্ছে বেঙ্গলিতে থাকবে কিন্তু সবগুলো থাকবে না বেসিক ইংলিশ আর রিজনিং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইংলিশই থাকবে বাকিগুলো ইংরেজি বাংলা দুটো করে থাকবে 
ओके एखे तुम्हारे सिलेबास देव आज देखो लाइफ सायन्स फिजिकल सायन्स मैथमेटिक्स एगुलो हे टेंथ स्टैंडार्डे थक बाकीगुलो जेगुलो बेसिक इंगलिस जेनारे नलेज लोकल रिजनींग उल भी इक्ुईल टू टुएल्व स्टैंडार्ड अर्थात एगो तुम्हारे टुएल्व स्टैंडार्डर ओपरे थक ठीक है एरपर देखो तुम्हारे दे एप्लीकेश परीक्षा क्या भाव है परीक्षा हे ओम आर सीटे ओम आर सीट मान तुम जो से गोलगुलो भलोक फिल आप करते ठीक है ये सिसटेम ही तुम्हारे परीक्षा है और तुम्हारे जे स्कोरगुलो अर्थात को कत नम्बर थक देखो प्रथम जो एम सी किऊ कैटागरि प्रथम जे ग्रुप ए जे छो और ग्रुप बी कैटागरि टू से प्रत्येक प्रश्नते एक सठिक उत्तर थक ठीक है प्रथम एम सी किऊ दे प्रथम जो कैटागरि वाने जो एम सी किऊ थक एक प्रश्न एखे चार्ट अपशन आ बी सी डी एर मध्य जेको एक सठिक उत्तर थक तुम्हारा जी से ही सठिक उत्तर टा कि चूज करते पर तुम्हारे एक मार्क देवा और जदि सठिक उत्तर चूज ना करते पर भूल चूज कर दाओ तो हमें तुम्हारे से खान माइनस एक चार को काटा जाए ठीक है प्रत्येक प्रश्न जो माइनस एक चार अर्थात एक मार्क है कौन चार्ट भूल कर ले मार्क है काटा जाए ओके एरपर तुम्हारा जी क्यों क्यों कि करो दोटो कारेक्ट एनसार चूज कर दाओ ठीक है धरो क्यों बी और सी दोटो चूज कर ले दोटर मध्य को ठीक है तेल क्यों से पुरोटा ही भूल धरा है और तरज माइनस एक चार को काटा जाए ओके और ये जदि को प्रश्न ना उत्तर दाओ तो हमें से जिरो पा को नेगेटिव मार्क नहीं तपर कैटागरि टू ते प्रश्नगुलो थे सेगल जो एक प्रश्ने एकाधिक सठिक उत्तर थकते परे ठीक है एक प्रश्न ए बी सी डी धरो य चार्ट अपशन आ चार्ट अपशन मध्य से क्योंकि एक अपशन ठीक थकबे ना से दोटो तीनटे चार्टे ही ठीक थकते परे ओके और तुम्हारा जी सबगल जोगुलो सठिक उत्तर आरो एखान बी सी डी तीनटार सठिक उत्तर आ तुम्हारा जी तीनटे ही सठिक चूज करते पर तक ही क्योंकि तुम्हारा दुई पा ठीक है अथवा तुम्हारा चूज कर ले किगुलो सठिक चूज कर ले आर किसगल भूल चूज कर ले धर हे ए बी सी डी चार्ट आ चार्टार मध्य बी सी डी ठीक उत्तर देव आमरा चूज कर ले बी सी तेल एखे कि एक भूल चूज करार्जन तुम्हारे से पुरोटा भूल हो जाए अर्थात से तुम्हारा को नम्बर पा और एक क्षेत्र में क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं ठीक है और तरपे बोला जदि क्यों ए रकम चूज करो धरो एक आ बी सी डी एर मध्य तीनटार ठीक उत्तर आ सी डी क्यों जदि चूज करो सी आर डी ठीक है किंतु एक तुम भूल चूज कर लेना अर्थात यहाँ के तुम चूज करो नहीं क्या सठिक चूज करते तुम्हें व्यर्थ हो तो क्यों एखे क्योंकि तुम नम्बर पा क्यों सम्पूर्ण नम्बर पा से क्यों पा ए रकम भाव देखो एक सठिक उत्तर जो कत पा जाए दुई तेल दुई इंटू कतगुलो तुम सठिक अन्सार चूज करो दोटो चूज कर सी आर डी तेल दुई ठीक है तरपे एखे बी कतगुलो सठिक उत्तर छो प्रश्न दी कतगुलो छो तीन तेल यही नम्बर ही तुम्हारा पा अर्थात टू इंटू टू ब थ्री अर्थात फोर ब थ्री ये नम्बर तुम्हारा पा ओके और जदि को प्रश्न तुम्हारा उत्तर ना करो अर्थात जदि प्रश्न झेड़े दाओ तो क्योंकि जिरो पा और तुम्हारा मन रखे कैटागरि टू ते जो प्रश्नगुलो आखने क्योंकि को नेगेटिव मार्क नहीं ओके एरपे जेटा तुम्हारे लागे से देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात तुम्हारे की कि शर्त था परीक्षा देवर जो तुम्हारे अवश्य इंडियार सिटीजें होते और इंडियार मध्य अवश्य वेस्ट बेंगलर होते हो ओके और तुम्हारा तुम्हारे अवश्य यजे इन्हें बला दप्लिकेंट मास्ट हाव पास और मास्ट बी एपियारिंग इन दो हज़ार तेईस इन क्लस टुएल्व अर्थात तुम्हारा जदि क्यों टुएल्व पास कर गे बर्तमान यू हज़ार तेईस ही टुएल्भे परीक्षा देवे एच एस तेल क्यों तुम्हारा एप्लाई करते पर जरा इलेवेने पढ़ो बा इलेवेन थे नीचे तुम्हारा क्योंकि एप्लाई करते पर तुम्हारे मिनिमाम एज कत होते हो सतर बचर कत तारीखर मध्य एकत्रिस बारो दो हज़ार तेईस मध्य तुम्हारे सतर बचर होते हो बला तुम्हारे जन्म अवश्य 
একত্রিশ বারো দু হাজার আগে হতে হবে ঠিক আছে বিফোর এরপর দেখে নাও এএনএম জিএনএম এর জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকছে এএনএম এর জন্য জেন্ডার অবশ্যই শুধুমাত্র ফিমেলরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এএনএম আর জিএনএম হচ্ছে মেল ফিমেল দুজনেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে ম্যাক্সিমাম এজ এএনএম এর জন্য কত আছে পঁয়ত্রিশ বছর এই তারিখের মধ্যে আর জিএনএম এর জন্য পঁয়ত্রিশ বছর হতে হবে এই তারিখের মধ্যে রেসিডেন্ট দুটোতেই একই ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে হতে হবে আর ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই দুটো পরীক্ষার জন্যই তোমাদের বাংলা এবং বাংলা বা নেপালি এর মধ্যে যে কোনো একটা পড়তে লিখতে জানতে হবে ঠিক আছে এরপরে তোমাদের বলা হয়েছে মিনিমাম এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান কি থাকতে হবে তোমাদের টেন প্লাস টু অর্থাৎ টুয়েলভ পাস করতে হবে বা এই বছর টুয়েলভে পরীক্ষা দিতে পারো এরকম হতে হবে আর তোমাদের মিনিমাম চল্লিশ পার্সেন্ট মার্কস লাগবে অর্থাৎ তোমরা যে টুয়েলভে পরীক্ষা দিচ্ছ বা যারা পাস করে গেছো তোমাদের কিন্তু মিনিমাম চল্লিশ পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে পাস করতে হবে আর তোমাদের মিনিমাম ইংরেজিতে মিনিমাম পাস করতে হবে ওকে ক্লাস টুয়েলভে ইংরেজিতে অবশ্যই পাস করতে হবে না হলে কিন্তু হবে না আর এখানে বলা হয়েছে যারা ভোকেশনাল স্ট্রিমে পড়ছো তোমাদের কিন্তু হেলথ কেয়ার সায়েন্স ডিসিপ্লিনটাতে থাকতে হবে তোমাদের তাহলেই কিন্তু এন এম জি এন এম অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর একটা আছে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এটা হচ্ছে তোমাদের মেডিকেলি ফিট থাকতে হবে না হলে কিন্তু তোমরা এটার জন্য এলিজিবল হবে না আর মেডিকেল সার্টিফিকেটও তোমাদের এখন লাগবে না এটা হচ্ছে যখন পরীক্ষা হয়ে যাবে তারপর পরীক্ষা রেজাল্টের পর যখন ভর্তি হতে যাবে সেই সময় কিন্তু তোমাদের একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে ওকে এরপর যেটা আছে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে এই ওয়েবসাইটটাতে তোমাদের লিস্ট প্রকাশ হবে অর্থাৎ যেমন যে পাস করবে সেই পাসের কারা কারা পাস করছো সেই র্যাঙ্ক কার্ড প্রকাশ হবে তারপরে এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে এগুলো তোমরা দেখবে গুরুত্বপূর্ণ আর যে তথ্যটা আছে আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি ফর্ম ফিল করার সময় কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এছাড়া হচ্ছে যে ছবি আর সিগনেচার তোমাদের আপলোড করতে হবে সেগুলো কতটা কেবির মধ্যে থাকতে হবে এগুলো দেওয়া আছে দেখো এখানে তোমাদের ছবি হতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি এই ফর্ম্যাটে হতে হবে আর দশ থেকে দুশো কেবির মধ্যে থাকতে হবে আর সিগনেচার হচ্ছে একই রকম জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে থাকতে হবে চার থেকে তিরিশ কেবির মধ্যে হতে হবে আর যদি কোনো ডকুমেন্টস থাকে যেরকম হচ্ছে সার্টিফিকেট মার্কশিট সেগুলো পিডিএফ ফর্ম্যাটে হতে হবে সাইজ হবে পঞ্চাশ থেকে তিনশো কেবির মধ্যে ঠিক আছে আর যে ফিজগুলো ফিজগুলো আগেই বলা হয়েছে ফিজ হচ্ছে থাকছে তিনশো টাকা আর চারশো টাকা তিনশো টাকা এসসি এসটি ও বিসিএ ও বিসিবি অরফেন্স আর জেনারেলের জন্য চারশো টাকা করে থাকবে তারপরে কনফার্মেশান পেজ তোমরা অবশ্যই যেখানে ফর্ম ফিল করবে সেখান থেকে কনফার্মেশান পেজটা নিয়ে রাখবে গচ্ছিত করে রাখবে ঠিক আছে আর কারেকশান করার সময় যেগুলো কারেকশান করা যাবে সেগুলো কারেকশান একটা পিরিয়ড দেওয়া হবে সেই পিরিয়ডের মধ্যে তোমাদের কারেকশান করতে হবে তারপরে অ্যাপ্লিকেশান অ্যাডমিট কার্ড যখন পরীক্ষার আগে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে তখন সেটা তোমাদের ইন্টারনেট থেকে সাইবার ক্যাফে থেকে বের করতে হবে সেগুলো কিন্তু সঙ্গে রাখতে হবে আর তারপর তোমাদের সেই অ্যাডমিট কার্ডের মধ্যেই তোমাদের যে সেন্টার কোথায় পড়েছে সেগুলো সব কিছু দেওয়া থাকবে ওকে তো ফ্রেন্ডস এই হচ্ছে এন এম জি এন এম দু হাজার তেইশের সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান আশা করি তোমরা এখান থেকে উপকৃত হবে আর তোমরা যে ডেটটা আছে অর্থাৎ সতেরো এক দু হাজার তেইশ এখান থেকে ফর্ম ফিল করা শুরু করে দেবে ওকে শেষ যে লাস্ট ডেটের দিকে তোমরা কিন্তু অপেক্ষা করবে না